सौपर्णिका 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 स्वर्ग सख्यादृशानुवीर्तमंदी पुण्यागमी स्वर्ग सख्यादृशानुवीर्तमंदी पुण्यागमी शंकर ध्यान पर्वत पुत्री तन वीरहाश्रुबिंदु स्वर्ग सख्यादृशानुवीर्तमंदी पुण्यागमे सौपर्णिका 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 വിഷുക്കാലത്ത് ഒരാഴ്ച നാട്ടിൽ വരണമെന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വിഷുവിന്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ വർഷപ്പിറവി രണ്ട് കാഷ്വലിവ് എടുത്താൽ എട്ട് ദിവസം കിട്ടും എല്ലാ തവണ നാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോഴും മാസ്റ്ററെ വന്ന് കാണണമെന്ന് വിചാരിക്കും ഓരോ കാരണങ്ങളാൽ നടക്കാറില്ല ഇക്കുറി ഒന്ന് മൂകാമ്പി പോകണമെന്നുണ്ട് ഒന്നും ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല വീട്ടിലെ അമ്മ ഇപ്പോ തീരെ കിടപ്പില്ല മാസ്റ്റർക്ക് ആയുസും ആരോഗ്യവും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് വിനീത ശിഷ്യ വിനോദിനി അമ്മ 
മമ്മൂട്ടി രാധികയുടെ കത്ത രഘുവിന്റെ കത്തെന്താ വരാത്തത് അവനെന്തോ ഇന്റർവ്യൂന് പോണു എഴുതിയിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് നല്ല ജോലിയാ കമ്പനി വക ഫ്ലാറ്റ് ആളുകൾക്ക് അതിമോഹം പാടില്ല അവന്റെ കുറ്റമല്ല അമേരിക്ക അമേരിക്ക അവക്ക് ഏത് നേരത്തും ആ ഒരു ചിന്തയുള്ളൂ വെള്ളം കഷ്ടിയായിരിക്കണു വേണ്ടത് പൊട്ടിച്ച മതി കുമാരൻകുട്ടി നമ്മൾക്ക് കണിയൊന്നും വേണ്ടേ ആര് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം രാധികയും കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു കൊല്ലം പിറക്കണ ദിവസമായിട്ട് കണ്ണ് തുറന്ന ജനാലക്കിലൂടെ തോട്ടത്തിലേക്ക് നോക്കുക തെങ്ങില് നോക്കിയാ മതി അതൊരു ഐശ്വര്യ എന്ന പണ്ടുള്ളവർ പറയാ അമ്മ നാളെ ചക്കപ്പായസ വയ്ക്കണേ ഇവിടെ പായസം വെച്ച വല്ല്യമ്മാമയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വല്ലപ്പോഴും ഒരു കയ്യില് പായസം കഴിച്ചാലൊന്നും തെറ്റില്ല മോട്ടി ഭക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഗുളികയ്ക്ക് പകരം കുത്തിവയ്പ് വേണ്ടി വരുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് മറന്നു പിന്നെ മറ്റന്നാ ഒന്നും മൂകാംബിയിൽ പോയാലോ എന്നൊരു വിചാരം എന്താ ഇപ്പൊ അങ്ങനെന്ന് തോന്നാൻ ഒന്ന് തൊഴണെന്ന് കുറച്ച് ദിവസമായി വിചാരിക്കണോ രാധികയ്ക്ക് ചോറ് കൊടുക്കാൻ പോയ പിന്നെ മൂകാംബിയിൽ തൊഴുതിട്ടില്ല വയ്യാത്തോട് തിക്കണ്ട ദൂരം എനിക്ക് ഒരു വയ്യായില്ല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എല്ലാരും കൂടി എന്നെ രോഗിയാക്കണ്ട പ്രമേഹത്തിന്റെ ചെറിയൊരു അസ്ഥ്യതയുണ്ട് അതില്ലാത്തവര് ഇപ്പൊ കുറവാ കുഞ്ഞിക്കണ്ണേട്ടന് എഴുപത്തിനാലായില്ലേ ഇപ്പോഴും മാസാ മാസം പോവും രാവിലെ മേലി കയറിയ ഉച്ചയ്ക്ക് മംഗലാപുരം ഇഷ്ടംപോലെ ബസ് ഉണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കോ തൊഴണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കും വരാം വീട് പൂട്ടിയിട്ട് പോവേ കുട്ടിയോട് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോ പോവാന്നേ മനസ്സിന് അങ്ങനൊരു തോന്നലുണ്ടായി വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മുടക്കണ്ട തനിച്ചു പോണ കാര്യം ആ കുമാരൻകുട്ടി കുട്ടിക്കോട് ഒരു സഹായത്തിന് ഞാൻ ദേവിയോട് പറയാം അവന് എല്ലാറ്റിനും നല്ല വകതിരിവുണ്ട്
啊。ഒറങ്ങി കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റുമോ നിനക്ക് തീവണ്ടിയില് അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഇരിക്കണം മേലുവണ്ടിയല്ലേ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവും പിന്നെ നാലു മണിക്കൂർ ബസ്സില് മഹാ ദുർഘടം പിടിച്ച റോഡാ നീയ് ബസ്സിൽ കയറിയാ ഛർദ്ദിക്കൂ എന്ന് ദേവകി പറഞ്ഞല്ലോ അത് കുട്ടോട്ടനല്ലേ ഞാനല്ല വല്യമാമയ്ക്ക് തെറ്റിതാ കാശ് പോക്കറ്റിലിട്ട് കളയണ്ട വല്യമാമയുടെ കൈ കൊടുത്തോ പൂജയ്ക്കുള്ള നാളും പേരെഴുതിയ കടലാസും കളയണ്ട ഏത് നേരത്തെ നീ വല്യമാമയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം ഒരിക്കലും തലച്ചിട്ടില് വന്നതാ രാത്രി കപത്തിന്റെ ഉപദ്രവം തൊഴണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനിയും വൈകിച്ചാലേ മെയിൽ അതിന്റെ പാട്ടിന് പോവും മരുന്നൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ലേ ഒരുപക്ഷെ വന്നിരിക്കില്ല വല്യമ്മ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ല നീ എവിടെയായിരുന്നു വെറുതെ എത്ര നേരം മുറിയിലിരിക്ക അങ്ങാടിയും ചെറുത് താക്കോലെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ തൊഴുതിട്ട് വരാം കാശൊന്നും കൊടുക്കണ്ട നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് പണം Rise welcome, darling of the spring, even yet, thou art to me, no word, but an invisible thing, a voice, a mystery. Swagadam, moon vattam swagadam, vasandath in domine, ingilim, nii eni kuri pakshi yalla, uri adrishya vasthu, uri shabdam, uri rahasyam. Price welcome, Moonu Vattam Swagadam. Ennu vachal, Swagadam, Swagadam, Swagadam. Medical certificate answer. വിനോദിനി കെ എസ് സാർ മൂന്നാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ് പോയല്ലോ ഫൈനൽ പരീക്ഷയല്ലേ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് പകർത്തിട്ടുണ്ട് സാർ ഈ കുട്ടി തൊട്ടപ്പുറത്താ വിനോദിനിക്ക് ടൈഫോയ്ഡ് ആയിരുന്നു സാർ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെയ്ത ഒരെണ്ണം മതി വീട്ടുമുറ്റത്ത് അരുമ ശിഷ്യ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ
ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ആറാമ നടന്നോളൂ ഞാനൊരു കത്ത് എഴുതിയായിരുന്നു കിട്ടെ മാഷ് ഇവിടെ തുഴലി പതിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് വരാൻ തോന്നണേന്ന് വിചാരിച്ചു എത്ര കാലായി മാഷ് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് കാലായി ശരിക്കും പറഞ്ഞ മുപ്പത്തിയാറ് വർഷം മാഷ് എവിടെ മുറിയെടുത്തു അമ്പലത്തിനടുത്തുള്ള ലോഡ്ജ ഈ തള്ള വീട്ടിനടുത്തുള്ളതാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും ഇവിടെ നല്ല പരിചയ അടിയാളുടെ വീട്ടില് ഒരു മുറി കിട്ടി അടുത്ത വീട്ടിലൊരു കുട്ടിയുണ്ട് എന്റെ കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ അമ്മൂട്ടിക്കൊരു പേടി ഞാൻ വേഗം കുളിച്ചു വരാം കിഴക്കേ നടയിലെ സുബ്രായടികളുടെ വീടാ മാഷി ഈറം മാറി ഗോപുരത്തിന്റെ അവിടേക്ക് വരുവോ ഒരുമിച്ച് തൊഴാലോ ഓ അതിനെന്താ തൊഴാലോ
അമ്പലത്തില് വെച്ച് കണ്ടതാ പണ്ട് പണ്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചൊരു കുട്ടി തൊഴുതുവാ വിചാരിച്ച പോലൊന്നും ഇവിടെ വരാൻ പറ്റില്ല ദേവി നിശ്ചയിക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് സൗകര്യമാവൂ അതാ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ മലയാണ് കൊടജാത്രി ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഒരുപാട് നടക്കണം ഇപ്പൊ നടക്കണ്ട ജീപ്പ് പോകും എന്നാലും അധികം ആളും നടന്നു കയറും വയസ്സായവർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് 
ആൾക്ക് അറുപത് റുപ്പിയ ജീപ്പില് പത്താളെ കയറ്റും ഒരിക്കൽ പോകണം അറുപത് റുപ്പിയെ ബസ്സിന്റെ കുറെ ദൂരം ആരോ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നത്തെ കയറ്റം വളരെ ക്ലേശം നേരെ കുത്തനെ ഞാനിന്നലെ ഇവിടെ ഒന്നും വിനുവിനെ കണ്ടില്ല കൃത്യമായിട്ട് എന്ന് വരുന്ന എഴുതിയിരുന്നില്ല എന്നാലും വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കി ഞാൻ അമ്പലം അടയ്ക്കണവരകത്ത് തന്നെയായിരുന്നു വെറുതെ നാമം ജപിച്ചിരുന്നു ശങ്കരാചാര്യ പീഠം വെച്ച മുറിയില്ലേ അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ആ വരാന്തയില് അവിടെ ഇരുട്ടായിരുന്നല്ലോ ഇരുട്ടത്തിരുന്നാലാ ജപിക്കാൻ സൗകര്യം ശ്രദ്ധ വേറെ എവിടേക്കും പോവില്ലല്ലോ ഇയാള് പറയണത്ര പ്രയാസം ഉണ്ടാവുമോ മല കയറാൻ ജീപ്പിന്റെ കാര്യം അന്വേഷിക്കാം അയ്യോ വേണ്ട അറുപത് ഉറുപ്പിയ ഒരാൾക്ക് അറുപത് ഉറുപ്പിയ ഞാൻ കാപ്പി കുടിച്ചു ഓരോ കൊല്ലവും ഹോട്ടലുകാര് കാശ് കൂട്ടാണ് കാപ്പി ഇത്ര പോന്ന ഗ്ലാസ്സിൽ തൊണ്ട നനിയില്ല ജീപ്പിന്റെ വിവരം ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാം ശനിയാഴ്ചയല്ലേ നാല് കുട്ടി ഇപ്പൊ വേലിക്കൽ കണ്ടല്ലോ നിനക്ക് മാത്രമായിട്ട് ക്ലാസ്സോ മാഷ് വിട്ടുപോയ പാഠങ്ങൾ ചെലതെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുതിയ മാഷ് മിണ്ടാന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിരുന്നു ചില മാഷന്മാര് ചില പെൺകുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷൻ ഏതേ മാഷ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചാ മതി ശനി ഞായർ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോവാറില്ല മറ്റവരൊക്കെ പോവും വിനോദിന് വന്നോളൂ ഇംഗ്ലീഷും മാത്സും അല്ലേ വിഷമം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാ ജീപ്പുകാരും പോരില്ല നമ്മുടെ പരിചയത്തിൽ ജീപ്പുണ്ട് എന്ത് കൊടുക്കണം ആ അറുന്നൂറ് എന്നൊക്കെ പറയും ഒറ്റയ്ക്ക ഒറ്റയ്ക്ക കുറയ്ക്കാൻ പറയാം അന്നേക്ക് എന്നെ മടങ്ങിയാലും പൂജാതികൾ കഴിച്ച് രാവിലെ മടങ്ങിയാലും റേറ്റൊക്കെ വന്നാ അവിടെ താമസിക്കാൻ ഭട്ടറയുടെ വീട് എന്റെ അവിടെ തന്നെ താമസം സ്വാമി ജീപ്പുകാരെ ഒന്ന് വിളിക്കുവോ നീ ആ ജനാർദ്ദനെ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ടാ നീ താക്കോലും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടാ പോയത് പുറത്തു പോകുമ്പോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് പോണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാൻ വല്യ മാമി നോക്കി നടക്കുകയായിരുന്നു കാപ്പിയും പലഹാരവും ഞാൻ അപ്പുറത്തൊരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിച്ചു അതിനു മുമ്പ് കഴി
ഇപ്പൊ കഴിച്ചാലും മതി ഇവിടെ സിനിമയിൽ ആൾക്കാർക്ക് തൊഴാൻ വരൂലേ ചിലതൊക്കെ വരും യേശുവാസ് വരുമ്പോ അമ്പലത്തിൽ പാടാറുണ്ടോ ഇന്ന് ആള് ജാസ്തിയാ നമ്മള് കേറുമ്പോഴേക്ക് ഊട്ടുപോരെ അടയ്ക്കാവോ ഞാൻ വരുമ്പോഴൊക്കെ ക്യൂവിൽ നിന്നു വിഭവങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ അതിന്റെ ഒരു സ്വാദ് വേറെ തന്നെയാണ് പ്രസാദം അല്ലേ പിശുക്കന്മാര് തിക്കി തിരക്കണോണ്ട് കഴിവില്ലാത്തവർക്ക് ചെലപ്പോ കിട്ടില്ല ഒന്നും പറയണ്ട ചോറ് തീർന്നു പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കാം ചോറിന് പൈസ കൂട്ടി ഇപ്പൊ ഏഴ് റുപ്യ നമ്മള് പോവാ നാളെ നാളെ രാവിലെ ഞാനേ ഒന്ന് കുടജാതിരിയിൽ പോവാ അവിടെ എന്താ ആ അവിടെ ഒരു അമ്പലുണ്ട് ഒരു ജീപ്പ് പോണ്ട് ജീപ്പില് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ആളെ കുത്തി നിറച്ചിട്ടാ പോണത് അവിടെയും തൊഴണം വെച്ച വന്നോ വരാ ജീപ്പ് ഇറങ്ങിയാലും കുറെ നടക്കണം മലയുടെ മുകളിലെ അമ്പലം ടൗണാ വെറും അമ്പലം മാത്രം പിന്നൊക്കെ കാടാ വല്യ മമ്മി ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെയും വിടരുതെന്നാ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒറ്റയ്ക്കല്ല എട്ടുപത്ത് ആളുണ്ട് ആ നീ നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കിടന്നോ ഞാൻ ചിലപ്പോ വൈകും ആ ഇത് വെച്ചോ വല്ല പഴവോ ബിസ്കറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങണം തോന്നിയാലോ ഡാ മരുന്ന് പതുക്കെ നിന്ന് നിന്ന് കയറ്റം കയറിയാ മതി വല്യ മാമിക്ക് ഒരിക്കൽ തലച്ചിട്ടിന് വന്നതല്ലേ പേടിക്കണ്ട കുട്ടിയെ സൂക്ഷിച്ചു പോയിക്കോളാം ഹംസന്മാർക്ക് അകമേ തെളിഞ്ഞ വിലസും തേസ്വരൂപം വരം സംസാരാർത്ഥി വിനാശം പാതകമലം ചിത്തദാരിൽ സദാ ശംഭുപ്രേയസി നൃത്തമാടണം ഒരു ജീപ്പുകാരനെ കിട്ടി നമുക്ക് പോവാം എവിടേക്ക് ഉടജാതിരി നമ്മള് മാത്രേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് സംഖ്യാവില്ലേ സാർ വല്ലപ്പോഴല്ലേ ഇനി ഒരിക്കൽ പോവാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ലോ ഉറപ്പട്ടോളൂ ശരി നിൽക്കൂ സന്ധ്യക്ക് അവിടെ പൂജ രാത്രി ജീപ്പുകാർ മടങ്ങില്ല അവിടെ പൂജാരിയുടെ വീട്ടില് സ്ത്രീകൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ രാവിലെ മടങ്ങൂ മാറ്റാനുള്ളതൊക്കെ എടുത്തോളൂ അവിടെ ഭക്ഷണത്തിനൊക്കെ ഏർപ്പാട് എങ്ങനെയാ ഭക്ഷയുടെ വീട്ടിലെല്ലാം കിട്ടും താമസിക്കാനും സൗകര്യം നീ വെയിലത്ത് എന്തിനാ ചിറ്റി കിടക്കണത് ഇതാണ് ജീപ്പ് എവിടെ മറ്റുള്ളവര് വഴിക്ക് മൂന്നാലിടത്ത് കാത്തു നിൽക്കണ്ട് നീ മുറി ചെന്നിരിക്കെ വെറുതെ വെയില് കൊണ്ട് നീരടക്കം പനി ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ നീ തുമ്മിയിരിക്കണം ഞാനോ പിന്നെ തുമ്മല് ചുമ പോയിക്കോളു കുട്ടി തണുത്ത കാറ്റ പിന്നിലിരുന്നോളി
നടന്നന്നെ പോണം എന്നാലേ ശരിക്കും ഫലം കിട്ടും അവിടെ എത്തിപ്പെടുക അതാണല്ലോ കാര്യം എവിടെ എത്തുന്നു എന്നതല്ല പ്രധാനം എങ്ങനെ എത്തുന്നു എന്നതാണ് അതൊരു വേദാന്താണ് ആര് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണശാസ്ത്രികളെ മഹാകേമന അടുത്തൊരു അമ്പലത്തിലെ മദുരാശിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹരികഥയുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഞാൻ കേൾക്കാം കുടചാതിരെ പറ്റിയാണോ പറഞ്ഞത് പൊതുവെ ഞാൻ എത്ര കാലായി വിചാരിക്കണം ഇപ്പൊ മാസ്റ്റർക്ക് വരാൻ തോന്നിയതും ദേവിയുടെ നിശ്ചയാവും തിരുവൻ ജാസ്തിയുണ്ട് പിടിച്ചിരുന്നോളൂ
മലയാളി പക്ഷെ എന്നെ തരക്കേടില്ലാത്ത ജോലിയുണ്ട് അത് മാറിച്ചിട്ട് നിൽക്കുക അത് പോയാൽ പറ്റിയൊരാളെ കിട്ടണ്ടേ ഒറ്റയ്ക്ക് മുന്നൂറ് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ പേ സ്കൈലൊന്നുമില്ല അസോസിയേഷൻ വക സ്കൂളല്ലേ അറുന്നൂറ് റുപ്യ തരും അറുന്നൂറ് അതുകൊണ്ടെങ്ങനെ നാല് ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിന് ഇരുന്നൂറ് കിട്ടും നൂറ്റമ്പത് റുപ്യ മാസം അമ്മയ്ക്ക് അയക്കണ്ട് മരുന്ന് വാങ്ങാനെങ്കിലും ഉപകാരമാവുമല്ലോ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടണ്ടേ സാർ ചിദംബര തണ്ണാമലയുടെ ബി എഡ് എഴുതണമെന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്കെയിലില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് കൂട്ടിത്തരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനും പണച്ചെലവുണ്ടല്ലോ പ്രൈവറ്റായി എഴുതാച്ചാലും കണ്ട മുതൽക്ക് ഞാൻ എന്റെ പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട വിനോദനിക്ക് പബ്ലിക് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അവധിക്കായതുകൊണ്ട് പോരുമ്പോൾ വിനോദിനിയെ കണ്ടില്ല നമ്പർ അറിയാമായിരുന്നുകൊണ്ട് പാസ്സായ വിവരം അറിഞ്ഞു മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് കിട്ടിയോ ഭേദപ്പെട്ട മാർക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഏത് കോളേജിലാണ് ചേരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുഴുവൻ വായിച്ചോ പുതിയ സ്കൂളിന്റെ വിലാസം അവിടുത്തെ ഭൂപ്രകൃതി കാലാവസ്ഥ ഒക്കെ വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഭാഷായാലും വേണ്ടില്ല ആരായാലും വേണ്ടില്ല എഴുത്തും കുത്തും ഒന്നും വേണ്ട പറഞ്ഞേക്കാം വിക്ടോറിയയിൽ ചേർന്നു എന്ന് കറിഞ്ഞു ബി എ റിസൾട്ടുകൾ വന്ന കാലത്ത് രണ്ടാമത് ഒരു കത്തും കൂടി എഴുതി അയ്യോ അത് ഞാൻ കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡില് അച്ഛന്റെ മറുപടി കിട്ടി മുൻപ് പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും കാര്യത്തില് മാസ്റ്റർ ഇത്ര താല്പര്യം എടുക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം മാതൃകാ അധ്യാപകർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇതായിരുന്നു വാചകം മദ്രാസിലെ ബസുകൂലി കൂട്ടണമെന്ന് പേപ്പറിൽ കണ്ടു ടൂ റുപ്പീസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആക്കെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം താഴ്ത്തുന്ന പോണം
ಗಾಡಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನು ಎರಡು ಸಿಗೊಳಿ ಬರ್ತದೆ ನಾರಾಯಣ ಹ್ಮ್ ಆದ್ಯ ಆಯ್ತು ವರ್ಣದಾಣೋ ಇದುವರೆ ಸಾಧಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊರೆ ಕಾಲ ಆಗ್ರಹಿಕಣು ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಹೊಡಬಟ್ರೆ ಬೆರಗೆ ಬೆಳ್ಳಂ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ತಾಳೆ ಎಂದು ವರ್ಣ ಅಳಕಾಲತ್ತ ಜೀಪು ಹೆರಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಣು ಅನಜಂ ಹೋಗಂ ತಲಚು ಮಡಾಯಿ ಕೊಂಡು ಬರು ಆ ಮಗನ್ ಇವಡೆ ಪಡಿಕನಕ್ಕೆ ಅಡತ ಕೊಲ್ಲಂ ಭಾರಿಯಡ ಸ್ಥಳತ್ತೆ ಬಿಡನಂ ಭಾರಿಯಡ ಸ್ಥಳಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವರಂ ಸ್ತ್ರೀಗಳಕ್ಕಾಗತ್ತ ಕುಳಿಕಾನಕ್ಕೆ ಸೌಕರ್ಯಮುಂಡ ಆಣಂಗಳಕ್ಕೆ ಪೊರತ್ತ ಕುಳಂ ಹ್ಮ್ ಅದು ವಿಶೇಷ ನಾಗ ತೀರ್ಥಂ ಆ ಆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠವನ್ನ ಕಾಣಣ ಕೊರಚಿ ಕಾಯಿತೆ ಮುಂಡ ಅದಿಂದ ತಾಳೆ ಚಿತ್ರಮೂಲ ಎಲ್ಲಂ ಕಾಣಣ ಅನಜಂ ಕೂಡ ಬರು ಪೂಜೆಗಳ ಎಂತಕ ಬೇಣ ಆ ಇವಡತ ಪದವು ಪೋಲೆ ಇಲ್ಲ ವಿಸ್ತರಿ ಚಿನ್ನ ಚೇದೋಳು ಆ ಮನ್ನೆ ಅರಂಗಾನ್ ತೊಡಗಣ ಇರಟ ಅವಣೆನ ಮುಂಬ ಕಂಡು ಬರು ಅಪ್ಪೋಲ್ ನಮ್ಮೋಡೆ ಸ್ಥಳಂ ಕುಟ್ಟಿಪುರತನ ಅಡತ ಆ ಇವಡೆ ಮಲಯಾಳಿಗಳಾನ ಅಧಿಕಂ ಬರಿಯಲೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಂ ಬರು ಪೂಜೆ ಕಾಲತಿ ಪೂಜೆಕ್ಕೆ ವೇಂಡದ ಕೋರಿಕೆ ವೆಕನ್ ಪೇರಿ ಕರುಣಾಗರ ನಾಡು ಉತ್ತರ ಇನ್ನೆ ವಿನೋದಿನಿ ನಾಡು ವಿಶಾಖ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಡೇ ಬೇರಲ್ಲ ಇನ್ನಲ್ಲ ಅವಡ ವಳಿವಾಡ ಕಳಿಸು ಶೈಲಾತೀಶ್ವರಿಯಡ ಸ್ಥಾನಂ ಸೆರಿಕ್ಕಂ ಇದಾನ ಪಿನ್ನೆ ಶಿವನಂ ಪಂಚಮುಖ ಗಣಪತಿಯಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಗಳಾಯಿತುಂಡ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದಾನ ಯುಗಾರಂಭಗಾಲಂ ತೊಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರಮುಂಡ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಇರನ್ನು ತಪಸ್ಸು ಚೇದು ಎನ್ನದಾನ ವಿಶೇಷ ಕುಟ್ಟಿಗಳ ಕೆಳಪ್ಪ ಅಡತ ಕಾಯ್ತಂ ಕೊರಚೂಡಿ ಕಷ್ಟ ವಡಿ ಗುತ್ತಿಯಾಲ ಎಳಪ್ಪ ನೋಕಟೆ ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಯಿಟ್ಟಂಡೋ ಇಲ್ಲ ಎನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೋಣನಂಡ ಪಾರೋಮ ಎಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೋ ಬೋ
കഴിഞ്ഞ മാസം വന്ന ആളാണ് ഇങ്ങനെ നാലഞ്ച് ഗുഹകളുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ചിലരുണ്ടാവും മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പ് പോവും എവിടെയാ സ്ഥലം സ്വാമി തെക്ക് ഭക്ഷണത്തിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും റവണ്ട് ഉപ്പാവുണ്ടായി കഴിക്കും നല്ല വെള്ളണ്ട് കുടിക്കണോ വേണ്ട അയാളെ എവിടെ നിന്നോ കെട്ടിപ്പറി കൊടുന്ന വെള്ളാണ് തൊട്ടു താഴെ നല്ല ചോലയുണ്ട് കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കണോ ഇരുന്നാ പിന്നെ നടക്കാൻ ഏറെ കഷ്ടം ഇവിടെ കാട്ടുമൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ആ ചിലതൊക്കെ കാട്ടുപന്നി ഇടക്കൊക്കെ കാണും പണ്ടൊന്നും അരിയും പുലിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ കാലത്ത് ശബ്ദല്ല കോലാഹലല്ല ധ്യാനത്തിന് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഒളിച്ചോടിയിരിക്കാനും പറ്റും തനിച്ച് ഈ കാട്ടുപ്രദേശത്ത് ഒന്ന് നമസ്കരിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു പുണ്യവാന്മാരല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കില്ലല്ലോ ഇതിനാണോ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് തോന്നണ്ടോ ഇല്ല ആചാര്യ സ്വാമികൾ ധ്യാനിച്ച സ്ഥല ആ ഒരു മഹത്വല്ലേ സർവജ്ഞ പീഠം കയറിയത് കാശ്മീരിൽ പിന്നെ ആരോ ഇത് പണി ചെയ്യിച്ചു അതൊക്കെ ഞാൻ ബുക്കിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നും ഇന്റലിജൻസ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു സാർ പഴയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ടെൻത്ത് ബി ഡേ ഇപ്പോഴും എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് അന്ന് മാഷ് ബ്രൗൺ ഡോട്ട്സ് ഉള്ള ഫുൾ ഷർട്ടായിരുന്നു ക്രീം നിറത്തിലുള്ള പാന്റ് പറഞ്ഞ ആളുടെ ഡ്രസ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓ അത് വെറുതെ ഉണ്ട് 
ചിത്രമൂലിന്നാസിന്നു <laughs> വേണ്ട നേരത്ത് ചോദിക്കാൻ തോന്നിയില്ല അല്ലേ ഇറങ്ങാം സന്ധ്യക്ക് പൂജയുണ്ട് ഇവരൊക്കെ രാത്രി നിൽക്കുവോ തൊഴാനല്ല വരുന്നത് കാഴ്ചകൾ നോക്കാൻ
മുക്കാ മണിക്കൂറിൽ ഒക്കെ റെഡിയാകും കുളിച്ചു വന്നോളൂ ഞാൻ അകത്തെ കുളിമുറിയിൽ കുളിക്കാം വരാം പഞ്ചമുഖ ഗണപതി പാർവതീശ്വര പർവതാധീശ്വരി ദേവിയെ നല്ലോണം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് നല്ലോണം പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ ഹരിഹി ഓം അസ്മിൻ വർത്തമാനകാല വിവഹാരികേ വൃഷനാമ സംവത്സരസ ഉത്തരായണേ ഗ്രീഷ്മ ഋതു ജ്യേഷ്ഠമാസേ ശുക്ലപക്ഷേ നവമ്യാതിഥോം ഗുരുവാസരയുക്തായാം ഏവം ഗുണ വിശേഷണ വിശിഷ്ടായാം പുണ്യായാം പുണ്യകാലേ പുണ്യതിഥോ യജമാനസ കരുണാകര നാമധേയസ ഉത്രം നക്ഷത്രോ ജാതസ്യ വിനോദിനീ നാമ്യാഹ വിശാഖം നക്ഷത്രോ ജാതായ അസ്മാകം സ കുടുംബാനാം മഹാഗണാധീശ്വര പാർവതീശ്വര പർവതാധീശ്വരി പൂജാരാധനാം ച കരീക്ഷേ സർവമംഗളമംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥ സാധികേ ശരണ്യേ ത്രംബകേ ഗൗരി നാരായണി നമോസ്തു ദേ
എന്റെ നാളെങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒരു പിറന്നാളിന് ടീച്ചേഴ്സ് റൂമിൽ മിഠായി വിതരണം ചെയ്തില്ലേ അന്ന് കലണ്ടറി നോക്കി വിശാഖം ശരിയല്ലേ ഇത്ര കാലായിട്ടും അത് ഓർമ്മയുണ്ടാവോ മാഷ് മദ്രാസിലൊന്നും വരാറില്ലേ ബോംബെയിലെ മകന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴോ വരുമ്പോഴോ ഒൻപത് ഹൈസ്കൂളുകള് മൂന്ന് ജില്ലകള് അധ്യാപകർക്കുള്ള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വാങ്ങാൻ ഒരിക്കലും തിരുവനന്തപുരം വരെ പോയി വേറെ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല അത് ഞാൻ പേപ്പറിൽ വായിച്ചപ്പോ എഴുതിയിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ട് മകൾ ഗൾഫിൽ എവിടെയാണ് മസ്ക്കറ്റില് കത്തില് മാഷ ഒന്നും എഴുതില്ല വല്ലപ്പോഴും രണ്ടുപേരും എന്നാലും ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചറിയും ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണേല് വിഷമമില്ലല്ലോ എന്തും ചോദിക്കാലോ കുറെ വർത്തമാനം പറയാണെങ്കിലും സൗകര്യം കിട്ടിട്ടേച്ചിട്ടാ ഞാൻ പാർവമ്മയോടും കൂടി പറയാണ്ട് പോന്ന കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞ് അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോ വന്ന കത്തിലും മിസ് കെ എസ് വിനോദിനി എന്ന് കണ്ടു എഴുതി ചോദിച്ചാലും തോന്നി എഴുതിയില്ല അഭിനന്ദനത്തിന് ഒഴുക്കം മട്ടിലൊരു നന്ദി മാത്രം എഴുതി എന്താണ്ടായത് ആദ്യം ചില ആലോചനയൊക്കെ വന്നു ജാതകൻ ചേർന്നില്ല ചൊവ്വാദോഷം എന്തുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്നെ അച്ഛന്റെ സ്ഥിതി ആകെ മോശമായപ്പോ ആരും വരണ്ടേ ബി എഡ് എടുത്ത് ജോലിക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് പണം കൊടുക്കണ്ടേ പെൺകുട്ടികളെ പണിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ലാന്ന് അപ്പോൾ അച്ഛന് വാശി ബാലമ്മേനം കൊണ്ടുവന്ന ആലോചന ജാതകം നോക്കാതെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലേ ഏത് ബാലമേനോൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഡ്രിൽ മാഷ് ഓ ബാലമാഷ് ആ ബാലമാഷ് ഒരിക്കൽ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു കുറെ മുമ്പാ അന്ന് മാഷ് കോഴിക്കോടാ കോഴിക്കോട്ടല്ല താമരശ്ശേരി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു താമസം എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മാഷ് അവിടെ വന്നത് മാഷ് വന്നത് നല്ല ഗാന്ധിയനായിരുന്നു അല്ലേ അച്ഛൻ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരിക്കലും അന്നാണല്ലോ ഗാന്ധിജി വെടിയേറ്റ മരിച്ചത് ജാതിയുടെ കണക്കിൽ എന്തോ ഒരു പടി കുറവ് പിന്നെ സ്കൂൾ മാഷ് ഉദ്യോഗത്തിന്റെ അന്തസ്സിനെ പറ്റിയ സംശയം വാദം മുഴുവൻ കേൾക്കാതെ തന്നെ ഗാന്ധി ശിക്ഷ്യം കേസ് തള്ളിയെന്ന് ബാലമേനോൻ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു മകളും അച്ഛന്റെ ഭാഗത്ത് കക്ഷി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു വിചാരിച്ചു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ ആരും അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചത് സത്യം അച്ഛൻ ഞങ്ങളോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കൊണ്ടെണ്ണ മുമ്പ് കൂടി കണ്ടു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നോട് 
ആള് എനിക്കൊരു ജ്യേഷ്ഠനെ പോലായിരുന്നു ആ സംഭവം എനിക്ക് വേണ്ടി ദൂതം കൊണ്ട് പോയത് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ മാഷ അത് പാലിച്ചു ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ എന്നെ തെറ്റ് പ്രതാപിയായിരുന്ന അച്ഛന് പിന്നെ എങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാട് വന്നു ഉള്ള കാലത്ത് നാട് നന്നാക്കാൻ നടക്കുകയായിരുന്നില്ലേ ഓരോ കഷ്ണായി വിറ്റു ഇലക്ഷൻ നിന്ന് തോറ്റപ്പോ ഒരുപാട് കടം അത് പറമ്പിന്റെ പകുതി വിറ്റ് വീട്ടി പിന്നെ ബസ് സർവീസ് അതും പൊളിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം കൂടി വിറ്റു വീട്ടു ചെലവിന് കൂടി വഴിയില്ലാണ്ടായി പഴയ വീടും ചുറ്റും പതിനെട്ട് സെന്റും അതാ ബാക്കി ഞാൻ പണം അയച്ചില്ലെങ്കിൽ നെറ്റുള്ള മരുന്ന് വാങ്ങാൻ നിവൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല ഭാര്യയും വിളിച്ചോളൂ എണീക്കൂ വല്ലതും കഴിക്കാം നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം തീരെ വയ്യാതായി മസ്തിഷ്കത്തിന് ഭയങ്കര ജ്വരം മഴക്കാലം ആറും വരില്ല ഡോക്ടറെ കാണാൻ കൊല്ലൂർ തന്നെ പോണം അമ്മ പോയിന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ജീവനോടെ കിട്ടി ഒക്കെ ദേവിയുടെ നിശ്ചയം ദേവസ്വമകയാണോ അമ്പലം ഗവൺമെന്റ് ആറ് രൂപ ശമ്പളം ആറ് രൂപയ പാരമ്പര്യമായി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർ ഇവിടെ പൂജ നടത്തണം വഴിപാടുകൾ വരണം അല്ലേ വരുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ താഴത്ത് പോവും അവിടെ ശൂദ്രര തീച്ചാമുണ്ടി അവിടെ കോഴികൾ വെട്ടും റാക്ക് കൊടുക്കും ശരിക്കുള്ള മൂലസ്ഥാനം ഇതാണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല അമ്മ സഹായിച്ച് പൂജാതികൾ മുടങ്ങുന്നില്ല ഇനിയും വരണം വരുമ്പോ മക്കളൊക്കെ കൂട്ടി വരും ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ താമസിക്കാം വരുന്നവർക്ക് താമസിക്കാൻ സൗകര്യം പോരാന്നറിയാം പുറത്ത് രണ്ട് കുളിമുറി കൂടെ ഉണ്ടാക്കണം ഒക്കെ ദേവി നിശ്ചയിക്കണ പോലെ നടക്കും പതിവില്ല വിചാരിച്ചിൽ അധികം ഉണ്ട് തണുപ്പ് ഇപ്പൊ കുറവാ ജനുവരി ഫെബ്രുവരിയിലെ കടുപ്പം വാസനപ്പാക്ക ഭട്ടാരുടെ അമ്മ തന്നു 
ഇവരോട് വാങ്ങി വരണം മാഷം മുമ്പ് ഒരുപാട് സിഗരറ്റ് വലിച്ചിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ നിർത്തി കുട്ടികളുടെ ചീത്തി അതിനായിരുന്നു രാവിലെ നേരത്തെ പോവോ അതോ കുളിയും പ്രാർത്ഥനയും കഴിഞ്ഞ് നേരത്തെ പോവും കുളിയൊക്കെ കൊല്ലൂരിൽ എത്തിയിട്ട് ആ ചെക്കൻ ഒറ്റയ്ക്ക തള്ളോട് പറയാൻ ഞാൻ അടികളെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ മാത്രം പോകുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ കാശ് കൊടുക്കണം ഇവരുടെ ജീവിതം കണ്ടപ്പോ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും സാരമില്ല എന്ന് തോന്നി ഓരോ കർമ്മഫലം എല്ലാം ദേവി നിശ്ചയിക്കണോ എന്നതാണ് അവർക്ക് ആശ്വാസം പരിഭവങ്ങളില്ല വലിയ മോഹങ്ങളും ഇല്ല പ്രൈവറ്റായി ബി എറ്റ് എടുത്താൽ മുന്നൂറുപ്യ ശമ്പള കയറ്റം വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിക്കാതിരിക്കാ വേണ്ടത് അല്ലേ പക്ഷെ അതിന് കഴിയണ്ടേ സാർ ഇവിടെ മാഷോടൊപ്പം വരാനും നിക്കാനും കഴിഞ്ഞല്ലോ അതന്നെ വലിയ ഭാഗ്യം തള്ളോട് നാളെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കളവ് പറയും ഞാൻ ചെക്കനോട് പറയാൻ എനിക്കും എന്തെങ്കിലും കളവ് കെട്ടിച്ചമയ്ക്കണം സാരല്ല ചെറിയ ചെറിയ കളവുകൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആർക്കും ദോഷമൊന്നും ഉണ്ടാവണില്ലല്ലോ എന്ന് ഹരികഥക്കാരൻ പറഞ്ഞിരുന്നോ ചെറിയതാണ് രാവിലെ സന്ധിക്കും പൂജയുടെ സമയത്തിടും ലൈറ്റ് വരണമെന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വാതിൽ അടയ്ക്കാം പിന്നെ തണുപ്പ് അധികം വരില്ല രാത്രി കുളുമുറി പോണം തോന്നിയ പിന്നിലെ വാതിൽ തുറക്കാം അവര് വേറെന്തോ വിചാരിച്ചിട്ടാ പൂജാദികൾ നടത്തിയതല്ലേ ദമ്പതി പൂജ എന്നല്ലേ അതിന് പറയാ
Dorsai.
പുറത്തു പോയി പരീക്ഷ എഴുതാനൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് പണം തരട്ടെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് 